চলে আসলাম নতুন ভিডিওতে আর আজকের ভিডিও টপিক হলো পুরনো পিসিতে আপনারা কিভাবে গেম খেলবেন অর্থাৎ আপনার কাছে যে পুরনো এক্সিস্টিং পিসিটা রয়েছে ওটাকে আপনারা কিভাবে একটি গেমিং পিসিতে রূপান্তরণ করবেন সো অনেকের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে এবং অনেকে অনেক ভুল ডিসিশন নিয়ে অনেক ভুল কাজ করে ফেলে সো আপনি আজ থেকে পাঁচ ছয় বছর আগে একটা পিসি কিনেছেন এখন বর্তমান সময়ের যত গেমগুলো রয়েছে ওই ধরনের গেমগুলো খেলার জন্য আপনারা এখন কি করতে পারেন সো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের বেশ কিছু টিপস দিব ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন কারণ আপনি যদি কোনো কিছু মিস করে যান তাহলে আপনার সব কিছু ঠিকভাবে কাজ করবে না আর এই জায়গায় একটা বটল নেক ক্রিয়েট হয়ে যাবে অর্থাৎ মনে করেন আপনি এরকম একটা সফটওয়্যার ইউজ করতেছেন কিংবা আপনি যে যে ধরনের সফটওয়্যারগুলো ইউজ করেন আপনার যে রিসোর্স রয়েছে মনে করেন আপনি ডুয়েল কোর প্রসেসর ইউজ করেন সেই জায়গায় বত্রিশ জিবি র্যাম ইউজ করতেছেন সো এই জায়গায় একটা বটল নেক হয়ে যায় অথবা আপনার কাছে আই নাইন প্রসেসর রয়েছে সেই জায়গায় আপনি দুই জিবি র্যাম ইউজ করতেছেন সো ওই জায়গায় একটা বটল নেক হয়ে যায় অথবা আপনি যে গ্রাফিক্স কার্ডটা ইউজ করতেছেন ওইটা ঠিকঠাক না আপনার স্পেসিফিকেশনের তুলনায় সো তখনও বটল নেক হয়ে যায় অর্থাৎ আপনার হার্ডওয়্যারগুলো সঠিকভাবে যখন কাজ না করে ওটাকে বটল নেক বলা হয়ে থাকে এর আগে আমি যে ভিডিওটা তৈরি করেছিলাম ল্যাপটপ সম্পর্কে ভিডিওটা অনেকেই দেখেছেন এবং অনেক ফিডব্যাক আমার কাছে আইসে এবং তার উপর ভিত্তি করে আমি আসলে এই ভিডিওটা তৈরি করতেছি সো পিসি দিয়ে গেমিং করতে গেলে আপনাকে কি কি করতে হবে সো প্রথমত আমি ধরে নিব আপনার কাছে ডিসেন্ট একটা পিসি আছে আজ থেকে পাঁচ ছয় বছর আগে যেটাতে আই থ্রি অথবা আই ফাইভ প্রসেসর ইউজ করা এবং চার জিবির মতো র্যাম রয়েছে এবং এখন আপনি ওটাকে কিভাবে আপডেট করবেন সো ফার্স্ট অফ অল এই জায়গায় আপনাকে একটা জিনিস সর্বপ্রথম আপডেট করতে হবে সেটা হলো পাওয়ার সাপ্লাই সো প্রথমত আপনি একটা ভালো ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই কিনবেন সো এই জায়গায় আপনারা চাইলে কুলার মাস্টার বা থার্মাল টেকের পাওয়ার সাপ্লাই নিতে পারেন বাট এগুলোর কস্ট একটু বেশি যাবে অর্থাৎ তিন সাড়ে তিন হাজার চার হাজার এরকম যাবে সেই জায়গায় আপনি চেষ্টা করবেন আড়াই হাজার কি তিন হাজার টাকার ভিতর এই যে পাওয়ার সাপ্লাইটা দেখতেছেন একটা একটা ডাউন ভার্সন আছে যেটা হলো চারশো পঞ্চাশ ওয়াট ওই ধরনের একটা পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করার এবং পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করার ফলে আসলে এখন আপনি হার্ডওয়্যারগুলো আপডেট করতে পারবেন সেই জায়গায় পুরোনো পিসি বাদ দিয়ে নতুন পিসি কেনার যুক্তিটা একটু কম আসে মানে আপনি যদি গেমিং পিসি বানাতে যান কারণ প্রসেসর অথবা র্যাম এইগুলোর থেকে বেশি ভূমিকা গেমিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যান্য জিনিসগুলো রাখে যেগুলোর কথা আমি এখন বলবো তো সর্বপ্রথম যে জিনিসটা সেটা হলো ফাস্ট স্টোরেজ অর্থাৎ অবশ্যই আপনাকে একটা এস ব্যবহার করতে হবে আর এস এসডির জায়গায় আপনি এই জায়গায় যে কোনো একটা দুইশো ছাপ্পান্ন জিবির এস এসডি ব্যবহার করবেন কারণ হার্ড ডিস্ক সময়ের সাথে পুরনো হয়ে যায় সো হার্ড ডিস্কটাকে সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করুন এবং একটা এস এসডি কিনুন ওইটাতে উইন্ডোজ সেট দিন আর এখন যতদূর র্যামের ব্যাপার সো আপনার পিসিতে যদি চার জিবি অথবা দুই জিবির র্যাম থাকে এখন ওটাকে আপডেট করুন সো র্যাম আপডেট সম্পর্কে আসলে এর আগের ভিডিওতে আমি আপনাদের বলেছিলাম ল্যাপটপ আর ডেস্কটপের বেলায় র্যাম আপডেটে সেম কাজ আপনারা করতে পারেন বাট এখন মেন যে জিনিসটার প্রয়োজন পড়বে সেটা হলো গ্রাফিক্স কার্ড তো এখন গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে গেলে আপনাকে অনেক চিন্তায় ভুগতে হবে সো ভালো আপনি যদি হাইফাই কোনো গেম খেলতে চান তখন কিন্তু আপনার দরকার পড়বে গ্রাফিক্স কার্ডের প্রসেসর আপনার ডুয়েল কোর হোক আই থ্রি হোক আই ফাইভ হোক গেমিং এর বেলায় তত বেশি বড় একটা ডিফারেন্স আনবে না ততটুকু না একটা গ্রাফিক্স কার্ড আনবে সেই জায়গায় আপনি চেষ্টা করবেন দুই জিবি ডিডিআর ফাইভের গ্রাফিক্স কার্ড কেনার আর আপনার যদি বাজেট বেশি থাকে তাহলে সিক্সটিন ফিফটির মতো গ্রাফিক্স কার্ডও কিনতে পারেন বাট এটার প্রাইস অনেক বেশি হয়ে যাবে চোদ্দো পনেরো হাজার টাকা তো পুরোনো পিসি পিছনে কেউ অত বেশি ইনভেস্ট করবে না সেই জায়গায় আপনার দুই জিবি ডিডিআর ফাইভের একটা গ্রাফিক্স কার্ড নিতে পারেন যেটা দাম কিনা আপনার ছয় সাত হাজার টাকা এই অ্যারাউন্ডে আপনারা পেয়ে যাবেন অথবা আপনার বাজেট যদি আরও কম থাকে তাহলে চার পাঁচ হাজার টাকায় ডিডিআর ফোরের যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো রয়েছে ওইগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে মোটামুটি ভালো গেমিং আপনি করতে পারবেন এবং ওইগুলো দুই জিবি র্যামের বদলে কিন্তু আপনি চার জিবি পেয়ে যাবেন তবে গ্রাফিক্স কার্ড কেনার বেলা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে আপনি আপনার পুরোনো পিসিতে যেহেতু ওইগুলো লাগাচ্ছেন তো ডিডিআর ফাইভ তো অনেক পরে আইসে তার তো এখন ওইটা ইউজ করা বেশি একটা কমফর্টেবল হবে না যদি আপনার পিসিটা অনেক পুরোনো হয় বাট আপনি যদি চার পাঁচ বছর আগের কোনো পিসি ধরে নেন তো অবশ্যই আপনি ডিডিআর ফাইভ গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করবেন আর এটা করলে আসলে আপনি সেভেন টোয়েন্টি পিতে মোটামুটি যত গেম রয়েছে সব খেলতে পারবেন আর হান্ড্রেড এইটি পিতে আপনাকে লো সেটিং এ গেমগুলো খেলতে হবে তো গেমিং এর বেলা একটা চেষ্টা করবেন যে ভালো লেভেলের একটা গ্রাফিক্স কার্ড কেনার আর আপনার যদি কাজ হয়ে থাকে প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ আপনি ভিডিও এডিটিং কিংবা গ্রাফিক্স ডিজাইন এই টাইপের কোনো কাজ করতে চাচ্ছেন তো একটা লো এন্ড গ্রাফিক্স কার্ড এই জায়গায় নিতে পারেন বাট ফার্স্ট স্টোরেজ এবং র্যামের প্রয়োজন অবশ্যই পড়বে বাট এত কিছু ব্যবহার করার পরেও একটা জিনিস কিন্তু পুরোনো থেকে যায় সেটা হলো ক্যাসিং বাট নতুন ক্যাসিং কিনতে গেলে আপনার খরচ অনেক বেশি পড়বে সো এতে করে আপনার
কার্ড নেওয়া অনেক ভালো তাহলে আপনি তিন হাজার চার হাজার টাকা একটা ডিডিআর ফাইভের দুই জিবি গ্রাফিক্স কার্ড পেয়ে যাবেন বিক্রয় ডট কম অথবা এই টাইপের ওয়েবসাইটে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন তাহলে এই জায়গায় আপনার মোটামুটি সাত হাজার টাকা গেল আর একটা এসএসডি আপনারা নিলেন তিন হাজার টাকা খরচ করে যেটা করলে আপনার মোটামুটি পিসি অনেক ভালো হয়ে যাবে আর তারপর কিছু অ্যাড ট্যাড যেমন আমি বললাম যে এরকম যে এরকম যে পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো ব্যবহার করবেন সো এইভাবে আপনি আপনার পিসিকে একটা গেমিং পিসি বানাতে পারেন দশ হাজার টাকার ভিতর সো একটা নতুন গেমিং পিসি কিন্তু এই রেঞ্জে আপনাকে বানাতে গেলে অনেক বেশি খরচ করা লাগতো যেটা কিনা চল্লিশ হাজার টাকা তো কমসে কম লাগতো তো সেই জায়গায় আপনি পুরোনো পিসিকে আপডেট করতে পারেন আর এরপরে আমি মূলত গেমিং রিলেটেড বেশ কিছু ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব যে কি কি করা উচিত কি কি করা উচিত না অথবা কোন রেঞ্জের ভিতর কোন কোন ভালো গেমিং ফোন রয়েছে হ্যাঁ ফোন রিলেটেডও বেশ কিছু ভিডিও আমি আনার চেষ্টা করব সেতে করে যারা মোবাইল গেমার রয়েছে এবং যারা মোবাইলতে সব কিছু করে তাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে এবং কেউ যদি ভাবে যে নতুন একটা ফোন কিনবে তো পারফরমেন্স অরিয়েন্টেড ফোনগুলো তারা কিনতে পারবে এবং আমি যে জিনিসগুলো সম্পর্কে কথা বলেছি পিসি ক্লিনিং বলেন এস ইনস্টলেশন বলেন এই টাইপের প্রত্যেকটা খুঁটিয়ে জিনিসের উপর কিন্তু আমাদের চ্যানেলে ভিডিও রয়েছে সো আপনারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট চেক করতে বলবেন না আর আশা করি ভিডিওটি আপনাদের সবসময়ের মতো ভালো লেগেছে তাইলে একটা লাইক দিয়ে যান আর এটা নীতিকাল হাইকিং এর উপর ভিডিও তৈরি করে থাকি সো এই টাইপের ভিডিওগুলো দেখার জন্য আগের ভিডিওগুলো চেক করেন এবং ভবিষ্যৎ ভিডিওগুলো দেখার জন্য ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব আর সবাই সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর আপনি যদি ইতিকাল হাইকিং শিখতে চান অ্যাডভান্স লেভেলের ইতিকাল হ্যাকিং সম্পর্কে জানতে চান আমাদের অনেকগুলো কোর্স রয়েছে এবং প্র্যাকটিক্যালি আপনারা ওইগুলো শিখতে পারবেন আর আপনি যে জায়গায় থাকেন কোনো সমস্যা নেই সব কিছু অনলাইনের থ্রু আপনারা শিখতে পারবেন তার জন্য ডিসক্রিপশন দেখেন বাইক কোর্স নামক একটা অপশন পাবেন আমাদের অনেকগুলো ইতিকাল হাইকিংয়ের কোর্স রয়েছে আর তাছাড়া এই চ্যানেলে এই ব্যাপারে অনেক ভিডিও রয়েছে ভালো থাকবেন গুড বাই